想你的天空浅浅。大人，人来了。那一盘，幼稚。涂大人还真是清闲，走哪儿跟着？我金兆府的卷宗库，其实外人随便看看，看丢了怎么办？你俩还真是，天天斗嘴还不腻了。吴一镇包尸卷宗不见了。孔雀树的灰尘很浅，说明包氏的卷宗是最近才丢失的。看来乌衣镇孙氏的卷宗也是近日丢失的。这说明凶手知道我们的每一步行动，并且赶在我们之前偷走了资料。欲盖弥彰。包胜和孙金九二人，可能就是出自于乌衣镇。又是乌衣镇。洛寒水提到雪妖图的来历时，也曾说到乌衣镇。凶手，可能是为了掩盖包胜和孙金九二人与乌衣镇的关系。洛寒水口中，乌衣镇鬼市有扑朔迷离，说明乌衣镇，可能就是破解金州案件的关键所在。咱们去乌衣镇。你们荆州的案子，我就不跟着掺和了。本官还要坐镇京城呢。表哥，真的不用我们一起过去啊？洛汉水说过，人太多会引人注目，目标太大。我和陆儿先去，你们在城中接应。不到时我们两个时辰没与马夫会合，这说明我们遇到了危险，马夫就会燃放五色烟花。大人此行定当注意安全。到了，好黑啊。
我感觉这阵子阴气逼人，咱们走了这么半天，连个人影都没有啊！确实如此。随着夜半，这阵子也显得过分安静了些。地道，宝塔真何要？来，干！朕果然别有洞天，有这么多神奇的东西。别分心，跟紧我。有什么发现？这只发钗，造型古朴独特，别具一格，看似。应该不是我大林国之物。怎么说？你戴上一定很好看。清水哗啦啦，皂角泡，白花花。想放进，擦擦擦。爱清洁，好娃娃。你们这的糖，甜不甜？甜。嗯、我看你们这儿的糖，一般啊。齁甜的糖多着呢。我们想买幅画，画鲤鱼的还是哪吒的？哪吒，老千，已经出手了。看来，洛寒水教的黑话是真的。哪吒可能就是雪妖图。哎，两位请留步。我这儿有一个更好的东西，你们一定会喜欢。嗯，要不要看一下？
。掌柜的，咱们上次在威镇买了荧光玩偶，那这次要买什么东西啊？去威镇，自然是要买好东西。大人，您拿菊花干嘛？文小姐，不知陆大人今日叫我前来，所为何事？那。怎么不接啊？难道他不喜欢吗？哦，哎，哎，大人，你这是要做什么？古诗云：“飒飒西风满院栽，蕊寒香冷，冰蝶来。”菊花这清冷高雅、独一无二的气质，语文小姐最相配了。我真是太有文化了，文小姐肯定被我的才华所征服。多谢陆大人，我最喜欢菊花了。喜欢就好。嗯。五、嗯、四烟花，表哥他们出事了。快去找陆大人。说不出来，我们怎么办呀？地上怎么有一股松香的味道？这地上是不是有蜡烛？嗯，那岂不是很容易着火？在哪儿？那我我怎么过来啊？陆大人，陆大人。林大人在乌衣镇遇险，请大人派人速速增援，速速前去乌衣镇。师爷，哎，备马。是。文小姐，今日实在不巧，照顾不周了，您先请回吧。陆大人要去抓坏人，我也要去看看，一定很威风。我也要去。如果如果能胜过，我们就能解开谜子。但杀了不善旁观蜡烛，我们俩都会葬身火海。我看着地上蜡烛的摆放，如果用那个方法，应该可行。哼哼哼哼哼哼哼哼哼。哼哼哼知道了。嘻嘻，嘻嘻嘻。
向前走。嗯，三四跳过山，跳。嗯嗯嗯，啊，有火吗？嗯。发信号，让他们来救我们。走啊！跑一队天造地设的神仙眷侣啊！二位，这是急着去哪儿啊？你是什么人？坏人。我们跟你无冤无仇，你为什么绑我们？能如此默契的破解我设下的陷阱，想必两位定是有情人。而我这个人，最讨厌的就是成双入对的有情人。所以今天，你们两个必须得死一个。你若敢行凶，本官定不饶你。对，你面前站着的可是大凌金州知府，杀害朝廷命官。可是要诛九族的，金州知府，朝廷命官，诛九族，不要，不要，不要这么搞笑，好不好？戴着面具呢，谁能认出我？今天你们俩必须得死一个，从此无一阵，又会诞生一个凄美的爱情故事。他喜欢听故事，光想想我都会感动的流泪。陆白他们应该已经在赶来的路上，我得想办法拖延时间。可怜呐！可怜什么？可怜他南一先生一世英名，但是没想到竟然会命丧于此。今后谁又会给那些老百姓们写那些肝肠寸断、撕心裂肺的绝美爱情故事呢？我就是大龄第一画本先生，陆南一，擅长讲各种故事，尤其是爱情故事。只要大哥，你肯放了我们，我就给你讲最好听的故事，啊，你讲一个月不重样。我最喜欢听故事了，尤其是凄美的爱情故事。你讲吧，讲得好，我就放了你。讲不好，我就杀了你。你从前有一座花园国，花园国里有一位美丽的公主，继母因为妒忌她的美貌，骗她吃下毒苹果，狠心的继母竟然将公主毒死在了森林里。死了？结局挺好。可你这个故事跟爱情没有关系，不妥不妥不妥。这时，出现了一位风度翩翩、气质非凡的小王爷。哦、啊
。小王爷看到自己的心上人死了，他便决定追随公主，一起去死。怎么又活了？呃，那是因为，呃，小王爷感动了上天，上天就让公主复活了，呃，于是，于是，就活了过来。后来呢？后来，后来，小王爷带着公主离开了森林，并且和公主。幸福快乐的生活在了一起。嗯，不好，你这个结局太圆满了，我不喜欢。那个人不是。